దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునిగాక ప్రభునందు ప్రియ సహోదరులారా సహోదరాండ్రులారా మీరందరూ బాగున్నారని ప్రభునందు నేను తలస్తున్నాను మీ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను మా నిమిత్తం మీరు చేర్చున్నటువంటి ప్రార్థనల కొరకై మీకు హృదయపూర్వక వందనాలు దేవుడు చక్కని సమయాన్ని మరొకసారి మీతో దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి నాకు ఇచ్చినందుకు గాను ప్రభుని స్థుతిస్తూ మరి ఈ ఉదయకాలం జీవము చేత మృంగి వేయబడుట అబ్జర్వ్ బై లైఫ్ అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి వాక్యాన్ని ప్రభు చిత్తం అయితే ఈ వారం మనం ధ్యానించాలని ఆశపడుతున్నాను చూద్దాం రండి నాతో పాటుగా కొరిందులకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఈ గుడారములో ఉన్న మనము భారము మోసుకొని మూలుగుచున్నాము ఇది తీసి వేయవలనని కాదు కానీ మధ్యమైనది జీవము చేత మృంగి వేయబడినట్లు ఆ నివాసమును దీనిపైన ధరించుకొని గోరుచున్నాము ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడువైన తండ్రి మహోన్నతుడువైన దేవ ఈ ఉదయకాలం ప్రభా చదువుబడినటువంటి లేఖనాన్ని అనుసరించి ఈ సమయముందు నీ వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి బిడ్డలైన వారందరూ తండ్రి నేను బలపరచబడినట్లుగా మీ జీవాహారము చేత మమ్మల్ని తృప్తిపరచమని మాట్లాడి బలపరచమని మా రక్షకుడు అయినటువంటి యేసు పరిశుద్ధ నామమున స్థుతించి ప్రార్థన చేయుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా మరొకసారి నేను చెప్తూ ఉన్నాను ఈరోజు మన అంశము జీవము చేత మృంగి వేయబడుట అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు కొరింది సంఘంతో చెప్తున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే ఈ గుడారములో ఉన్న మనము భారము మోసుకొని మూలుగుచున్నాము ఇది తీసి వేయవలనని కాదు కానీ మత్యమైనది జీవము చేత మృంగి వేయబడినట్లు ఆ నివాసమును దీనిపైన ధరించుకొనగోరుచున్నాము జీవము చేత మృంగి వేయబడుట అనే మాటలో ఉన్న అసలైనటువంటి భావం లేదా అర్థం ఏమిటి అని మనం తెలుసుకోవాలని ఆలోచించేస్తే ప్రియులరా ఇదే వాక్యాన్ని వివిధ తర్జుమాలలో అంటే ఇద్ ఇన్ అదర్ ట్రాన్స్లేషన్స్లో మనం చూస్తే మధ్యమైన మన గుడారము జీవము చేత పూర్తిగా కప్పబడాలి అని ఒక ట్రాన్స్లేషన్లో ఉంది అదే రీతిగా మధ్యమైన దానినంతటిని నిజమైన జీవం పూర్తిగా మృంగి వేయాలి మనలోని మధ్యమైన దానినంతటిని అమర్థ్యమైన జీవం మృంగి వేసి పరలోకము నుండి వచ్చి వస్త్రమును ధరించుకొనాలి మూడు వివిధ అర్థాలను అంటే ఒకే మాట జీవము చేత మృంగి వేయబడుట అనే మాటలో ఉన్న భావం మనకి వివిధ అనువాదాలలో ఉన్నటువంటి అర్థం చూసారా ఎలా ఉందో ఒక చోట అయితేనేమో మత్యమైన దానినంతటిని అమత్యమైనది మృంగి వేయాలి ఇంతకీ మత్యమైనది ఏమిటి ఎందుచేత అది మృంగి వేయబడాలి అంటే ప్రియులరా ఈ గుడారము అనగా మన ఈ దేహము లేదా ఈ శరీరము టెంపరీ అన్నమాట అంటే కొంతకాలం వరకు మాత్రమే ఇది ఉంటుంది ఇది శాశ్వత కాలం ఉండదు ఎందుకంటే ఇది పాపం అనేటువంటి భారమును మోసుకొని మూలుగుతున్నది ఇది శిథిలమైపోయేది అలాగే నశించిపోయేది శిథిలమైపోయే నశించిపోయే ముందుగా ఈ మన మధ్యమైన గుడారము ఏమవ్వాలంటే జీవము చేత మృంగి వేయబడాలి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మనం నా జీవితము జీవము చేత మృంగి వేయబడాలి అని దీని అర్థం నీ జీవితము జీవము చేత మృంగి వేయబడాలి దాని యొక్క అర్థం ఏంటి జీవితము జీవము రెండు ఒకే విధంగా ఉన్నాయిగా ప్రతి ఒక్కరి నేటివ్ లాంగ్వేజ్లో వారి యొక్క ఆ ప్రాంతీయ భాషను మనం చూస్తే ఆ భాషలో అనువాదం అనేది మనకు సరిగ్గా అర్థం అనేటువంటిది ఎవరు ఇవ్వదు 
దీని యొక్క అసలైన అర్థం మనకు తెలియాలి అంటే వాస్తవంగా ఈ మాటలు రాయబడిన భాష మన అందరికీ తెలుసు కొత్త నిబంధన గ్రీకు భాషలో రాయబడింది గ్రీకు భాషలో జీవము అనే మాటకు మూడు పదాలు ఉపయోగించడం జరిగింది వాటిలో మొట్టమొదటిది ఏమిటి అంటే బయోస్ లూకస్ వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చినము లూకస్ వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినంలో మనం చూస్తే అక్కడ ఈ జీవ సంబంధమైన విచారముల చేతను ధనభోగముల చేతను అనేటువంటి ఒక మాట మనకు కనబడుతూ ఉన్నది చూడండి ప్రియులరా దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథం కలిగిన వారందరూ లూకస్ వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చినము ముండ్ల పొదలలో పడిన విత్తనమును పోలిన వారు ఎవరనగా విని కాలము గడిచిన కొలది ఈ జీవన సంబంధమైన విచారముల చేతను ధనభోగముల చేతను అణచివేయబడి పరిపక్వముగా ఫలింపనివారు అంటే ఈ గ్రీకు పదం బయూస్ అనేటువంటి ఈ పదం భౌతికమైనటువంటి మన జీవితాన్ని తెలియచేస్తూ ఉంది ఈ బయూస్ అనే ఈ గ్రీకు పదం నుండే బయాలజీ భౌతిక శాస్త్రం అనేటువంటిది వచ్చిందండి అంటే ప్రియ దేవుని బిడ్లారా నా జీవితము జీవము చేత మృంగి వేయబడాలి లేదా నీ యొక్క జీవితము జీవము చేత మృంగి వేయబడాలి అని ఇక్కడ పౌలు చెప్తున్న మాటలో భౌతికమైనటువంటి జీవము చేత నువ్వు మృంగి వేయబడాలి అని కాదు ఆయన ఆంతర్యం ఆయన అర్థం దాని యొక్క వాక్య భాగం వాక్యం యొక్క భావం ఏమిటి అంటే బయూస్ చేత అంటే భౌతికమైన జీవము చేత నా జీవితం రింగి వేయబడాలి కాదు రెండవ పదంగా మనం చూస్తే జీవమునకు గ్రీకు భాషలో వాడిన మరొక మాట సూహే మత్తై సువార్త పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం మత్తై సువార్త పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చినము తన ప్రాణమును రక్షించుకొనగోరు వాడు దాన్ని పోగొట్టుకొనును నా నిమిత్తము తన ప్రాణమును పోగొట్టుకుని వాడు దాన్ని దక్కించుకొనును ఇక్కడ వాడినటువంటి ఈ సూహె అనే ఈ గ్రీకు పదం ఏదైతే ఉందో ప్రియులరా ఈ గ్రీకు పదం అనేటువంటిది మన యొక్క మానసిక జీవితాన్ని చూపిస్తూ ఉంది సూహె అనబడే ఆ మాటకు భావం మానసిక జీవితం అంటే మన మనస్సు భావోద్రేకములు ఆలోచన చిత్తము ఇటువంటి వాటిని గూర్చినటువంటి తెలియచేసేటువంటిది ఈ సూహే అనే మాట ఉండే సైకాలజీ మనస్తత్వ శాస్త్రము అనేటువంటిది వచ్చింది అయితే ఇక్కడ మనం చదువుకున్న వాక్య ప్రకారం జీవము చేత మృంగి వేయబడాలి మత్యమైనది జీవము చేత మృంగి వేయబడాలి అంటే దాని అర్థం మత్యమైనది సూహే చేత అంటే మనస్సు భావోద్రేకాలు ఆలోచనలు చేత మృంగి వేయబడాలి అని కూడా కాదు దీని యొక్క అర్థం నా జీవితము నీ యొక్క జీవితము బయోస్ చేత అంటే భౌతికపరమైన జీవము చేత కానీ సూహే చేత అనగా మనస్సు భావోద్రేకాలు ఆలోచనలతో కూడుకున్న మనస్తత్వ జీవము చేత కాదు కానీ మృంగి వేయబడవలసినది మరి దేని చేత ఈ మత్యమైన మన ఈ జీవితము మృంగి వేయబడాలి ఎట్టి జీవము చేత అంటే వాక్యాన్ని బట్టి మనం చూద్దాం చూడండి ప్రియులరా ఏహోన్స్ వార్త ఒకటవ అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన మనకి రీతిగా తెలియచేస్తూ ఉన్నది ఆయనలో జీవముండెను ఆ జీవము మనుష్యులకు వెలుగై ఉండెను దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ మరొకసారి నేను చదువుతున్నానండి ఆయనలో జీవముండెను ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉండెను ఇక్కడ ఆ మాటలో ఉన్న భావము ప్రియులరా బయోస్ లేదా సూహే భౌతికపరమైన జీవములో లేదా భౌతికపరమైన జీవితములో జీవముంది ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉంది అని కాదు సూహే అనబడిన రెండవ అగ్రీకు పదం 
మనస్తత్వ మనస్సులో కలిగే కోరికలు ఆలోచనలు భావోద్రేకాలతో కూడుకున్న జీవములో జీవం మనుషులకు వెలుగై ఉంది అని చెప్పట్లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి మనుషులకు వెలుగై ఉన్న జీవం ఏమిటయా అంటే ఆయనలో ఉన్న జీవం ఎవరు ఆయన మన ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు మన రక్షకుడు మన కొరకు నిజదేవుడికి ఈ భూమి మీదకి వచ్చినటువంటి మన పరిశుద్ధుడైన తండ్రిలో జీవం ఉంది ఆ జీవము మనకు వెలుగై ఉంది ఈ మాటకు గ్రీకు భాషలో వాడిన పదం ఏమిటంటే ప్రియులారా జాయ్ జాయ్ నీవు నేను ప్రతి విశ్వాసి ప్రతి క్రైస్తవుడు ఈ భూమి మీద దేవుని పోలిక చొప్పున చేయబడిన ప్రతి మనిషి యొక్క జీవితము కూడా ఏమవ్వాలి అంటే జాయ్ అన్నబడినటువంటి నిత్య జీవము చేత మృంగివేయబడాలి జాయ్ అనేటువంటి ఆ మాటకు ఉన్న భావాలు అర్థాలు ఏమిటి అంటే ప్రియులరా సృష్టింపబడినది అన్క్రియేటెడ్ వన్ నిత్య జీవము అని కూడా దీనికి అర్థము దేవుని చేనింపబడిన పరిపూర్ణ దైవిక జీవితాన్ని ఇది సూచిస్తూ ఉంది ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి ప్రియ దేవుని బిడ్లరా మనం ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్లే ముందు అనగా పాపం అనే భారము మోసుకొనుచు ఈ గుడారమందు శిథిలమైపోయే ఈ మట్టితో చేయబడిన ఈ గుడారమందు మూలుగుచున్న మనం ఈ భూమిని విడిచి వెళ్లే లోపు అనగా మనం మరణించే ముందే ఏమవ్వాలి అంటే అసలైన జీవము చేత మృంగివేయబడాలి ఆమెన్ ఆ జీవము ఎవరో కాదు ఆ జీవము నిత్య జీవమై ఉన్న ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన యొక్క నిత్య జీవము చేత మనం మృంగివేయబడాలి అంటే మనం ఈ రీతిగా మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకోవాలి ఈ రీతిగా మనల్ని మనం ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించేటప్పుడు మనం ప్రార్థిస్తూ అర్పించుకోవాలి మొట్టమొదటిగా మనం ఏమనాలంటే నా భౌతిక జీవితం అంటే బయోస్ నా ఈ భౌతిక జీవితం ఏదైతే ఉందో నాకు ఇవ్వబడిన ఈ జీవితం జాయ్ అనబడిన నిత్య జీవము చేత పూర్తిగా ఏమవ్వాలంటే మృంగివేయబడాలి నా ఈ మానసిక జీవితం నా భావోద్రేకములు నా ఆలోచనలు నా మనసులో కలిగే ప్రతి కోరిక నా చిత్తము ఇదంతా కూడా జాయ్ అనబడిన నిత్య జీవము చేత మృంగివేయబడాలి నాలో ఈ జీవం కావాలి ఆయన కొరకు ఏర్పరిచిన ఆ జీవం కలిగిన జీవితం నేను జీవించాలి ఆమెన్ హలలూయ ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఈ విధంగా గనక మనం మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తూ మనం జీవించినట్లయితే ఖచ్చితంగా దెర్ ఈజ్ ఎ డే ఇన్ యువర్ లైఫ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బీ అబ్జర్వ్ బై ద లైఫ్ ఒకనొక రోజు అంటూ ఉంది నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు అని జీవితంలో ఆ దినాన జీవము చేత నీవు మృంగి వేయబడతావు నిత్య జీవము చేత నీవు మృంగి వేయబడతావు అయితే మనం ఆలోచిస్తే నేటి దినాల్లో ఎవరైనా ఈ బయోస్ సుహే అనబడిన వీటి కొరకు అంటే భౌతికపరమైన జీవితం కొరకు మానసికపరమైన జీవితం కొరకు మనసులోని ఆలోచనలు కోరికలు నెరవేర్చుట కొరకు భౌతికంగా ఆరోగ్యంగా బ్రతకటం కొరకు ప్రాగులాడుతున్నారు వెదుగుతున్నారు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు కానీ ఒక్కరు కూడా వాస్తవంగా అస్సలైన జీవం కోసం వెదికేవారు లేరు జాయ్ అనబడిన నిత్య జీవం కొరకు అన్క్రియేటెడ్ వన్ సృష్టింపబడనిది మనందరికీ జీవితాలకు వెలుగై ఉన్న ప్రభు అని ఏసు క్రీస్తునందున్న ఆ జీవం కొరకు వెదికేవారు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు అయితే ఆ జీవము మనకు ఏ విధంగా మనకు ఉండాలనుకుంటుంది ఆ జీవము చేత నువ్వు రింగి వేయబడుటకు నువ్వు ఇష్టపడితే నిన్ను నువ్వు సిద్ధపరుచుకుంటే ఆ జీవము నీకు ఏమై ఉండాలి అనుకుంటుంది అంటే ప్రియులరా చూద్దాం చూడండి ఆ జీవము ఎవరు యోహన్స్ వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఆరు వచ్చిన మందు మన అందరికీ కూడా చాలా సుపరిచితమైనటువంటి లేఖన భాగం ఇది పద్నాలుగు ఆరు యోహోన్సు వార్త నేను చదువుతున్నాను యేసు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారానే తప్ప ఎవడను తండ్రి యొద్దకు రాడు ఆమె ఎవరండి ఈ జాయ్ ఎవరు 
ఈ సృష్టింపబడిన నిత్య జీవము ఎవరు మన రక్షకుడైన మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు అలెలుయా ఆ రక్షకుడైన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు నిత్య జీవముగా జీవమై ఉన్న ఆ ప్రభువు నీకేమై ఉండాలి అనుకుంటున్నాడు అంటే పరిశుద్ధ గ్రంథమందు మనం ప్రత్యేకంగా చూస్తే ఆయనే అంటున్నాడు నేనే మార్గము నేనే సత్యము నేనే జీవము అంటున్న ఆ ప్రభువే కొన్ని వాక్యాలు ఎవరైనా పిల్లర నేర్చుకోవాలి తెలుసుకోవాలి క్రీస్తుని గుర్చిన జ్ఞానం నాకు కావాలి అనుకుంటే చెప్తున్నాను చూడండి నోట్ చేసుకోనండి యహన్స్ వార్త ఆరు అధ్యాయం ముప్పై ఐదు వచ్చినంలో అనేనితిగా అంటున్నాడు జీవాహారమును నేనే జాయ్ సృష్టింపబడని నిత్య జీవమై ఉన్న ఆ ప్రభుని యేసు క్రీస్తు నీ కొరకు జీవాహారంగా ఉండాలనుకుంటున్నాడు రెండవ భాగంగా యహన్స్ వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినంలో చూస్తే నేను లోకమునకు వెలుగు లోకమునకు వెలుగై ఉన్న ఆ ప్రభు అని యేసు క్రీస్తును నువ్వు వెంబడించినట్లయితే నేను వెంబడించినట్లయితే ఆ వెలుగై ఉన్న ఆ ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు మనకు జీవపు వెలుగుగా మారుతాడు ఆమె హలలుయా మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే యహన్స్ వార్త పదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినంలో నేనే ద్వారమును నా యేసు క్రీస్తు ప్రభు జీవమై ఉన్న ఆ దేవుడు నీకు ద్వారంగా ఉండాలనుకుంటూ ఉన్నాడు నిన్ను ఆశీర్వదించేటువంటి ద్వారంగా నువ్వు ఎక్కడికి వెళుతున్నా ఎప్పుడు నువ్వు లోనికి వస్తున్నా నీకు క్షేమమును కలిగి చేసేటువంటి ద్వారంగా ఆయన నీ కొరకు ఉండాలనుకుంటూ ఉన్నాడు యహన్స్ వార్త పదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినంలో అని అంటూ ఉన్నాడు కదా నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని ప్రభణేశు క్రీస్తు నీ కొరకు కాపురిగా ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు నీ కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టి ఉన్నాడు ఆయన అంటున్నాడు ఐ వాంట్ టు బి ఏ గుడ్ షపోర్ట్ యూ నేను నీ కొరకు ఒక మంచి కాపురిగా ఉండాలనుకుంటున్నాను అయితే నువ్వు నాకు నిన్ను నా స్వరానికి లోబడే గొర్రెగా అర్పించుకున్నట్టుకు సిద్ధంగా ఉన్నావా ఐదవదిగా మనం చూసినట్లయితే యహోన్సు వార్త పదవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరు వచ్చినంలో తండ్రి ప్రతిష్ట చేసి పంపిన దేని కొరకు ప్రిలరా తండ్రి ప్రతిష్ట చేసి పంపిన కుమారుడిగా దేని కొరకు మన జీవితాలలో వెలుగు నింపుతూ కొరకు మనలో ఉన్న శాపాన్ని బాపి మనలో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని తీసివేసి మనకు నిత్య జీవమును కలిగించుటకై దేవుని కుమారుడిగా ఐ వాంట్ టు బి ఏ సన్ ఆఫ్ గాడ్ యూ who will deliver you from all kind of evil and wickedness of this world samastha paapamu nundi durneetu nundi ee lokamu yokka dushtatvam nundi ninnu vidipinchadaniki devuni kumoriga nenu nee koraku untanu ayana nadugutu unnadu edodiga manam chusinatlaite manam chadukunna modadigane yesu nene margamunu enimidodiga yesu nene satyamunu tomidodiga ayana nene jeevamunai unnanu annadu పదవది ఆఖరిగా అని అంటున్న మాట ఏమిటి తెలుసా ద్రాక్ష వలని నేను తీగెలు మీరు ఎవడు నా ఎందు నిలిచి ఉంటాడో నేను ఎవరి ఎందు నిలిచి ఉంటానో వాడు బహుగా ఫలిస్తాడు ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి అబాయిడ్ ఇన్ జీజస్ అబాయిడ్ ఇన్ హిస్ వర్డ్ యూ విల్ బియర్ ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు బి అబాయిడ్ విత్ హిమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిటాచ్ ఫ్రమ్ హిమ్ you are not going to lay the fruits in your life ni jeevitham ganaka na yesayato ni rakshakudu mana rakshakudu mana prabhu aina mana koraku oka manchi kaapariga dwaramuna ayunnatuvanti manchi kaapari ayunnatuvanti jeevaharam ayunnatuvanti aa prabhu ni yesu christu tho nu antu kattabadi undutuku aayanalo anusandhanam cheyabadi undutuku ganaka nu angeekarinchaka ishtapadaka pote neevu aayanku veruga undi emiyo cheyalevu ఫలించలేవు సో నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా ఈ చెప్పబడినటువంటి లేఖనాలలో పది లేఖన భాగాలలో ఉన్నటువంటి వాస్తవ సత్యం ఏమిటంటే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు నా నేను నీకు ఒక జీవపు మాటగా ఉంటాను నీ ఈ పది లేఖన భాగాలను ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ధ్యానించాలి వ్యక్తిగతంగా చదువుకోవాలి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి లోతులోనికి వెళ్ళి వాక్యపు లోతులోనికి ప్రియులారా ఎందుకో తెలుసా ఇక్కడే your identity what is your identity true identity you will get nee yokka gurtimpe enti asalu nu evarivi nu ekkadu nundu vachao nu ikkada enduku unnao nee devudu evaru nee devudu niku ye vidhanga emai undalu anukuntunnadu anetuvanti vastu vallannintini kuda nu ikkade telusukogalavu lekhanallo aithe మరి ఆ జీవము చేత నువ్వు మృంగి వేయబడాలి అంటే నీలో ఉన్నటువంటి మనస్సులోని కోరికలు ఆలోచనలు చిత్తము ఈ లోక సంబంధమైన జీవితము భౌతికపరమైనటువంటి జీవితము వీటన్నింటినీ కూడా ఆత్మీయంగా జాయ్ అనబడిన అన్క్రియేటెడ్ వన్ 
చేత సృష్టింపబడని జీవము చేత మృంగివేయ బడాలే అంటే నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నీవు నేను మనం చేయవలసినటువంటి పని ఏమిటో తెలుసా ఆ జీవము నువ్వు ఎరిగి ఉండాలి ఏం చేయాలండి చెప్పండి ఆయన జీవమును ఆ జీవము ఆ నిత్య జీవమైన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నువ్వు ఎరుగుటచే నువ్వు ఎరిగి ఉండబడుట ఫస్ట్ పాయింట్ ఎరుగుటచే నీవు ఎరిగి ఉండబడుట నోయింగ్ దట్ టు బి నోన్ యహోన్స్ వార్త పదిహేడో అధ్యాయము మూడు వచ్చినాన్ని చదువుదాం అద్వితీయ సత్య దేవుడు అయిన నిన్నును నిన్ను పంపిన యేసు క్రీస్తును ఎరుగుటయే నిత్య జీవము ఐమీన్ హలలుయా నోన్ ఆర్ నో అంటే ఎరుగుట అనే పాద ఆ పదానికి గ్రీక్ భాషలో ఉన్న మాట గ్నిస్కో గ్నిస్కో అనే మాటలో నో అబ్సల్యూట్లీ నో అబ్సల్యూట్లీ అంటే ఎరుగుట గుర్తించుట తెలుసుకునుట అర్థం చేసుకునుట జ్ఞానం కలిగి ఉండుట నీకు నీ దేవుని గురించిన జ్ఞానం ఉందా నీ దేవుని యొక్క ప్రేమను నువ్వు గుర్తించిన వ్యక్తిగా ఉన్నావా ఎంత జ్ఞానము నీ దేవుని గురించి నువ్వు పొందుకున్నావు క్రీస్తుని గుర్చినటువంటి ఎంత జ్ఞానము నువ్వు బైబిల్ నుండి లేదా నీ సేవకుని నుండి నువ్వు పొందుకుంటూ ఉన్నావు నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నన్ను అడుగుతున్నాడు నేడు దినమందు ప్రశ్న నువ్వు కనుక అద్వితీయ సత్య దేవుడు అయినటువంటి ఆ ప్రభుని యేసు క్రీస్తుని నువ్వు ఎరిగితే అదే నీకు నిత్య జీవం ఆ జీవము చేత నువ్వు కప్పబడతావు ఆ జీవము చేత నీ యొక్క భౌతిక జీవితం మానసిక జీవితం పూర్తిగా మృంగి వేయబడి పరిపూర్ణంగా దేవ్ దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడి నడిపింపబడతావు ఆ మెయిన్ రెండవదిగా ప్రియులరా కొన్ని విషయాలను ప్రభు చిత్తం అయితే మనం ఈ వారం అంతా ధ్యానం చేద్దాం జీవము చేత మృంగి వేయబడుట అనేటువంటి యొక్క అంశంలో రెండవదిగా ఆ జీవము నీకు ఏ విధంగా ఉండాలి అనుకుంటుంది అంటే ఆ జీవము చేత నువ్వు ఏ విధంగా కప్పబడాలి అంటే ఆ జీవాన్ని నువ్వు ఎరుగుట అంటే ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలుసా కొంతమంది ఉన్నారండి మతస్ వార్త ఏడే దీవ్ర మూడు వచ్చిన వాళ్ళు వారు అంటున్నారు అప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఎన్నడును ఎరుగును అక్రమము చేయవారలారా నా యద్దు నుండి పొండని వారితో చెప్తున్నాడు ప్రభు ఏసై దగ్గరికి వచ్చి అంటున్నారు అయ్యా నీ నామాన్న మేము దెయ్యాలు వెళ్ళగొట్టాం గొప్ప గొప్ప స్వస్థతలు చేసాం అనేక ప్రవచనాలు చెప్పాం మీరెవరో నాకు తెలియదు బయటకు పొండు అంటున్నాడు కారణం ఏంటో తెలుసా వారు చేసినవన్నీ ఆయన నామమునే కానీ ఆయనను గూర్చిన జ్ఞానం వారిలో లేదు ఆయనను సరిగా వారు గుర్తించలా కాబట్టి ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి నీవు నేను మనందరము కూడా ప్రభువుని ఎరిగిన వారుగా వ్యక్తిగత అనుభవం పూర్వకంగా ఆయనను ఎరిగిన వారిగా ఆయన ప్రేమను అనుభవించిన వారిగా ఆ జీవం చేత కప్పబడేటువంటి అనుభవంలోనికి వెళ్ళేవారిగా ఉందాం బయూస్ భౌతికపరమైన జీవంతో కాదు సుహే మనస్తత్వ మానసిక జీవంతో కాదు జాయ్ నిత్య జీవం చేత నింపబడి ప్రభు కొరకు మనం ఆ పరలోకపు వస్త్రాన్ని ధరించినటువంటి అనుభవంలోనికి వెళదాం అతి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు దయచేయునుగాక దానికంటే ముందు ఒక చిన్న వాక్యాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను చూడండి ప్రియుల రేహోన్స్ వార్త పదార్థం పదకొండు వచ్చిన వాళ్ళు ఆయన అంటున్నాడు నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు ప్రాణం పెట్టును ఆ విధంగా మనందరం మన ప్రభువును పోలి ఇతరుల కొరకు ప్రాణం పెట్టేవారిగా సువార్తను ప్రకటించి జీవాన్ని ఇతరులకు పంచి ఇచ్చేటువంటి నిత్య జీవం చేత మృంగి వేయబడే అనుభూములోనికి ప్రభు మనల్ని నడిపించునుగాక దేవుడి పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని విన్నైన మీ అందరినీ ఆయన కృపలో దీవించి వర్ధిల్లింపజేయనుగాక ఆ మెయిన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ప్రీషియస్ ప్రేయర్స్ నా ప్రియ సహోదరులారా సహోదరులారా మీరు చేసినటువంటి ఒక మంచి అద్భుతమైన ప్రార్థనలు బట్టి మేము ఎంతో సంతోషిస్తూ ఉన్నాం మీకు చాలా వందనాలు మీ కొరకు మేము కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మీకు ఏమైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దిగునున్నటువంటి మా ఫోన్ నెంబర్ను మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వండి సంప్రదించండి మీ కొరకు మేము ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థన చేయడానికి సంసిద్ధులుగా ఉంటాం ప్రభు చిత్తం అయితే ఈ వారం అంతయు కూడా మనం ఇదే అంశాన్ని కొరిందులకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినంలో ఉన్నటువంటి ఆ మాట ప్రకారంగా జీవము చేత మృంగి వేయబడుట ఈ గుడారంలోనున్న మనము భారము మూసుకొని మూలుగుచున్నాము ఇది తీసి వేయవలనని కాదు కానీ మధ్యమైనది జీవము చేత మృంగి వేయబడినట్లు ఆ నివాసమును దీనిపైన ధరించుకొని గోరచున్నాం అంటున్న ఆ ఒక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం అట్టి విధంగా ప్రభు మనల్ని ఆయన రాకడ కొరకు సిద్ధపరచినట్లుగా మనందరం కూడా ప్రభు స్వాతంత్రం ముందుకు సాగిపోదాం థ్యాంక్ యూ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ మమ్మల్ని మికిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక ముందున్న పరిశుద్ధమైన తండ్రి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించున్నాం ప్రభ యువదేకాల సమయాన నీ పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని ధ్యానించుటకు మాకు అందరికీ ఇచ్చిన గొప్ప వాగ్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రకటింపబడిన వాక్య ప్రకారంగా తండ్రి మా ఈ జీవితం శిథిలిపై పోయే ఒక గుడారమని నశించిపోయేటువంటి ఒక గుడారమని మధ్యమైనదని అయితే ఈ మధ్యమైన ఈ గుడారం శిథిలమైపోయే ఈ గుడారం తండ్రి శిథిలం అవడానికి 
నశించిపోవటానికి ముందుగా అమాత్రమైనటువంటి నిత్య జీవం చేత మృంగి వేయబడేటువంటి విధంగా మేము నీ కొరకు జీవించాలని అట్టి అనుభూములోనికి నడిపింపబడాలని వాక్యం ద్వారా మాట్లాడి నన్ను మమ్మను బలపరిచినందుకు వందనాలు తండ్రి నిన్ను అనుభవపూర్వకంగా ఎరిగి ఉండేటువంటి అనుభవంలోనికి భౌతికపరమైనటువంటి జీవం చేత కాకుండా మానసికపరమైనటువంటి జీవం చేత కాకుండా సృష్టింపబడని నిత్య జీవమై ఉన్న మీ చేత మృంగి వేయబడేటువంటి అనుభవంలోనికి మీ చేత కప్పబడినటువంటి అనుభవంలోనికి అమర్థ్యమైనటువంటి ఆ పరలోకపు మహిమ వస్త్రమును ధరించుకొని ఈ నివాసముపై నీ కొరకు ఫలభరితంగా జీవించేటువంటి అనుభవంలోనికి ఈ దినమందు ఈ వాక్యమును విన్న ప్రతి బిడ్డను కూడా నడిపించి మమ్మల్ని మీరు ఆకడి కొరకు సిద్ధపరచమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియకుమారుడైన ఏసయ్య సర్వశక్తి కలిగిన నా మమ్మల్ని ప్రార్థన చేయించున్నాము తండ్రి ఆమెను